హలో హాయ్ హోపియల్ డ్రాయింగ్ గర్డ్ నేను మీ తెలుగు ట్రెడిషన్ సో ఈరోజు మార్కెట్స్ వచ్చేసి నిఫ్టీ మైనస్ సెవెంటీ పాయింట్స్తో క్లోజ్ అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ వచ్చేసి పాజిటివ్గా అరౌండ్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్స్ అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ ఈరోజు ఏదైతే ఎక్స్పైరీ ఉందో ఫైవ్ పాయింట్స్తో సూపర్ ఫ్లాట్గా అదైతే క్లోజ్ అయింది అండ్ సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ ఆబ్వియస్లీ ఒకేలా ఉంటాయి కాబట్టి సో వన్ ఫార్టీ టూ మైనస్ అయింది అండ్ విక్స్ అయితే అన్చేంజ్డ్గా మొత్తం కంప్లీట్గా జీరో జీరో ఉండే అండ్ మిడ్ నిఫ్టీ మినిమం అది కూడా ఫ్లాట్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే అండ్ నిఫ్టీలో డైవ్లీ టైం ఫ్రేమ్లో చూసుకుంటే కనుక మనకి ఏదైతే ఇన్సైడ్ బార్ ఉందో ఓకే ఈరోజు కూడా కంప్లీట్గా దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి అప్ సైడ్ అయితే వెళ్ళింది బట్ ఫార్చునేట్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ మళ్ళీ అది కిందకే రావడం జరిగింది అండ్ ఏదైతే మనకి రిజల్ట్స్ సీజన్ స్టార్ట్ అయిందో సో అలాంటి టైంలో ఇక్కడ ఉండటమే బెటర్ కొంచెం ఓకే సో బికాస్ మళ్ళీ అగైన్ వన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ పైకి వెళ్ళింది అంటే కనుక చాలామంది ఇన్వెస్టర్స్ కూడా బై చేయడానికి ఇది బెస్ట్ లెవెల్ అనేసి మళ్ళీ వెళ్ళడం అండ్ మేజర్గా ఉండేటటువంటి కంపెనీస్ లైక్ రిలయన్స్ కావచ్చు ఇన్ఫీ కావచ్చు టీసీఎస్ కావచ్చు ఇలాంటివి కనుక అటు ఇటుగా రిజల్ట్స్ అయితే కనుక మళ్ళీ వాళ్ళు స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కాస్త పొజిషనల్గా మారి అంటే అగైన్ మళ్ళీ నిఫ్టీ ఇలా వస్తే కనుక వాళ్ళు పొజిషనల్ గా మారే ప్రసక్తి ఉంటుంది సో కన్సల్టేషన్ నుండి ప్రాపర్ గా డైరెక్షన్ సెట్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనం వెయిట్ చేస్తే వెయిట్ చేయొచ్చు సో అదే బెటర్ కూడా అండ్ సో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో కైండ్ ఆఫ్ డోజీ వచ్చింది ఓకే గ్రేవ్ స్టోన్ డోజీ అనొచ్చు యాక్చువల్గా కొంచెం బాడీ అండ్ విక్ ఉంటే కనుక ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ అనొచ్చు బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి కంప్లీట్గా డోజీ క్యాండిల్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా కంప్లీట్గా వీక్ అయితే అవ్వలేదు జస్ట్ స్టార్టింగే కాబట్టి సో పైకి వచ్చి ఈ ఏదైతే ప్రీవియస్ వీక్ క్యాండిల్ని అప్ సైడ్ కనుక బ్రేక్ అయితే సో మంచి లెవెల్ కనుక మనం చూడడానికి అయితే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి సో ఇక్కడ నుంచి మనకి రివర్సల్ వెళ్తుందా లేకపోతే దీని కంటిన్యూషన్ వెళ్తుందా అనేది మనకు ఒక టూ త్రీ డేస్లో అయితే తెలిసిపోతుంది యాక్చువల్గా ఇది మనకి డైలీ అండ్ వీక్లీలో నిఫ్టీ చూపిస్తున్న చార్ట్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూసుకుంటే కనుక మనం ఎప్పటి నుంచో మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి ఇన్సైడ్ బార్ని ఫస్ట్ టైం బ్రేక్ చేసి క్లోజింగ్ బేసిస్లో కూడా మనకి ఈ రేంజ్ అయితే పైకి అయితే వెళ్ళింది అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎప్పుడైతే మనకు ఒక ఇన్సైడ్ బార్ వచ్చిందో అక్కడ నుంచి కూడా కంటిన్యూస్గా ఒక ఇంచప్ చేసుకుంటూ మంచి ప్యాటర్న్లో ఒక ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ లాగా వచ్చి అండ్ నీట్గా బ్రేక్అవుట్ అయితే ఇచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ మనకు ఉండేటటువంటి రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ డే హై ఏదైతే ఉందో ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఓకే రేపు ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ కూడా బ్రేక్ అయితే మనం మంచి షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ అప్ టు ఫిఫ్టీ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా చూడడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి తెలిసిందే కదా దానికి ఏం పెద్ద మ్యాటర్ కాదు ఒకసారిగా దానికి పైకి వెళ్ళాలని మంచి మూడ్ వచ్చింది అంటే కనుక ఈజీగా వితిన్ వన్ డేలోనే ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా కొట్టేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మనం గమనిస్తే కనుక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ దగ్గర నుంచి కూడా ఓకే మనకి చాలా వరకు ఇది కూడా లైక్ చాలా వరకు కన్సల్టేషన్ అయితే అయ్యింది ఈ ఏరియా నుంచి చూసుకుంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఈ ఏరియా నుంచి కూడా ఓకే సో కొంచెం అటు ఇటుగా ఈ క్యాండిల్స్ మినాయించి ఇక్కడ అంతా కూడా చాలా వరకు అరౌండ్ థర్టీన్త్ జూన్ నుంచి కూడా అండ్ సో జులై మిడ్ వరకు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈ రేంజ్లో ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం అదే రేంజ్లోకి వెళ్ళబోతున్నాము సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఫిఫ్టీ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ వన్ ఆర్ టూ డేస్లో కనుక బ్రేక్ అవ్వలేదు అంటే కనుక మళ్ళీ అగైన్ మనం చాలా వరకు కన్సల్టేషన్ ఈ రేంజ్లో చూడడానికి అయితే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది ఇది కంప్లీట్గా రేంజ్ బౌండ్ ఉండేటటువంటి ఏరియాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఒకసారి రేపు నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి లెట్ స్టార్ట్ విత్ నిఫ్టీ సో బయింగ్ జోన్స్ ఏంటి సెల్లింగ్ జోన్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసేద్దాము అండ్ ఈరోజు లైక్ నిన్న మనం బీటీఎస్టీ సిఈ ఇచ్చాము సో మార్నింగ్ మార్నింగ్ మంచిగానే గ్యాప్ అప్ ఇచ్చేసి అండ్ బీటీఎస్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమని ఇంకేమీడియట్గా దాని నుంచి మంచి మంచి రెడ్ క్యాండిల్స్ వేసుకుంటూ కిందకి వచ్చేసింది అండ్ తర్వాత నుంచి కూడా ఎప్పుడైతే అరౌండ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఆ టైం నుంచి విత్ నో మొమెంటమ్ ఆర్ లిటిల్ మొమెంటమ్ ఆర్ విక్స్తో కంటిన్యూస్గా మీరు అప్ సైడ్ ఉన్న డౌన్ సైడ్ ఉన్న నేను స్టాప్ లాసులు కొట్టేస్తా అన్నట్టు కొట్టుకుంటూ ఇక్కడైతే క్లోజ్ అయితే అయిపోయింది సో రేపటికి వచ్చేసి ఈ లెవెల్స్ అండ్ ఈ లెవెల్ మనం చూసుకుంట
కంప్లీట్ గా పడింది సో ప్రైజ్ యాక్షన్ ఒక లీడింగ్ ఇండికేటర్ అనేది దీనికి అంటారు సో ఇక్కడ నుంచి ఈ జోన్ నుంచి మనకి రెసిస్టెన్స్ ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి పడ్డానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఎగ్జాక్ట్ గా అక్కడ నుంచి మనకి ప్రైజ్ యాక్షన్ లో కూడా మనకి మంచి చేంజ్ అయితే వచ్చింది మంచి మూమెంటం అయితే అక్కడ నుంచి కూడా వచ్చింది అండ్ రేపటికి అయితే కనుక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఆర్ నైంటీ సెవెన్ దగ్గర మనకి ట్రిగర్ క్యాండిడ్ ఈరోజు స్వింగ్ హై కూడా ఉన్నటువంటి ఏరియా ఇదే సో వన్ ట్వంటీ టూ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ టూ వచ్చేసి టార్గెట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ వన్ అండ్ థర్డ్ టార్గెట్ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సారీ టూ హండ్రెడ్ గా మనకి ఉన్నాయి అండ్ డౌన్ సైడ్ ఇన్ కేస్ గ్యాప్ డౌన్ అయితే కనుక అరౌండ్ ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ గ్యాప్ డౌన్ అయితే కనుక మనకి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ నైంటీ ఫోర్ అండ్ సెకండ్ టార్గెట్ వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ అండ్ థర్డ్ టార్గెట్ వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ నైన్ ట్వంటీగా అయితే మనకైతే ఫైనల్ టార్గెట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో నిఫ్టీ ఓవరాల్గా కొంత లైక్ ఇండస్ట్రీలోనే ఉంది ఇంకా మనకి ఏదైతే ఇన్సైడ్ క్యాండిల్ ఉందో దాన్ని బ్రేక్ అవ్వలేదు కాబట్టి అప్పటిదాకా కూడా కొంచెం దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మూవ్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ నిన్న మనం చెప్పుకున్నాము ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రేంజ్ కూడా చాలా చాలా క్రూషియల్ సో దాన్ని బట్టి ఎంటైర్ డే ఆధారపడి ఉంటుంది అనేసి మనం రెగ్యులర్గానే చెప్తూ ఉంటాం చాలాసార్లు రిపీటెడ్గా కూడా చెప్తూ ఉంటాము సో మీకు కూడా మంచి నోటెడ్ అవుతుంది సో ఇది ఒక మంచి కండిషన్ లాగా మీకు కూడా పెట్టుకుంటారు అనేసి సో ఇక్కడ కూడా చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత వెళ్ళడం కూడా మనం గమనించవచ్చు అలాగే ప్రతిరోజు కూడా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనేది చాలా క్రూషియల్ గా ఉంటుంది మనకి ఓకే సో ఈ రోజు చూడండి మనకి అట్లీస్ట్ ప్రాఫిట్స్ తెప్పించడం తెప్పించకపోవడం అటు పక్కన ఉంచితే లాసెస్ అయితే చేయకుండా లైక్ ఇలాంటి డేస్ లో ఓకే ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రేంజ్ లోనే ఆల్మోస్ట్ హై దాకా వెళ్ళింది అండ్ లో దాకా వెళ్ళింది ఇక్కడ నుంచి సో ఇలాంటి డేస్ లో మనం ఓన్లీ స్కాల్పింగ్ గా చూసుకోవాలి ఎక్కువ మూమెంటం అయితే ఉండదు అనేసి అయితే క్లియర్ గా మనకి సైన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్షన్ బయర్స్ గా మనం కొంతవరకు లాసెస్ ని అరికడ్డానికి ఈ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రేంజ్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ గైజ్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఓకే బిఫోర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో రేపు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్రెండింగ్ ఉండొచ్చా లేకపోతే రేంజ్ బౌండ్ లో ఉండొచ్చా సో టైప్ రేంజ్ బౌండ్ ఆర్ మీరు కనుక ట్రెండింగ్ లో ఉంటుంది అనుకుంటే కనుక ట్రెండింగ్ అనేసి టైప్ అయితే చేయండి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లోకి వచ్చేసరికి మార్నింగ్ ఏదైతే మనకి బీటీఎస్టీ వాళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ ఏరియా నుంచి మళ్ళీ కంప్లీట్ గా ఇక్కడిక్కడే టైం పాస్ చేసుకుంటూ ఎయిర్టెల్లో తెలియలేదు జనరల్ గా ఎక్స్పైరీ ముందు రోజున కొంతవరకు వైలెంట్ గా బిహేవ్ చేయడం దానికి అలవాటు మన బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సో బట్ ఈ రోజు అయితే పెద్ద కామ్ గానే ఉంది జనరల్ గా ఈ రోజు అంటే బిఫోర్ డే గనక సైడ్ వేస్ లో ఉంటే జనరల్ గా నెక్స్ట్ డే కొంతవరకు మనం ట్రెండింగ్ అనేది చూడడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి అండ్ ప్రాక్టికల్ గా లైక్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో టెక్నికల్ గా ఇన్ సైడ్ బార్ ని బ్రేక్ చేసింది కాబట్టి ఇన్ కేస్ పైకి వెళ్తే కనుక అప్ సైడ్ మంచి మూమెంట్ చూడడానికి అయితే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో మోస్ట్లీ హోప్ హోప్ఫుల్లీ విల్ గెట్ ఆల్ దీస్ టార్గెట్స్ కూడా ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఈ లెవెల్ అంటే మనకి డే హై అండ్ ప్రీవియస్గా కూడా మంచి లెవెల్ ఇదే యాక్చువల్గా ఓకే సో ఈ లెవెల్ బ్రేక్ అయ్యింది అంటే కనుక మనకి ఫస్ట్ టార్గెట్ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్స్ ఈ ఫస్ట్ టార్గెట్ అయ్యింది అంటే కనుక సెకండ్ అండ్ థర్డ్ టార్గెట్ కూడా చాలా స్పీడ్గా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో దాన్ని బట్టి మనం ట్రైలింగ్ అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో టార్గెట్ టూ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టూ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ డబల్ ఫైవ్ ఎయిట్ వచ్చేసి టార్గెట్ త్రీగా అయితే ఉంది అండ్ డౌన్ సైడ్ కూడా ఈ విచ్ ఇస్ దిస్ లెవెల్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ చాలా క్రూషియల్ లెవెల్ సో ఫిఫ్టీ వన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కూడా బ్రేక్ అయితే కనుక ఫిఫ్టీ వన్ డబల్ సిక్స్ వన్ టార్గెట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ థర్డ్ టార్గెట్ వచ్చి ఫిఫ్టీ వన్ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ సో ఈ రోజు కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో బీటీఎస్టి అండ్ నిఫ్టీలో కూడా కంప్లీట్గా రెండు కూడా కాల్ సైడ్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఓఏ డేటాని ఒకసారి చూసేద్దాం సో ఓఏ డేటాని చూసుకుంటే థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ అండ్ థర్టీ పాయింట్ ఫోర్ టూ ఉంది సో ఇక్కడ పుట్స్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నారని అయితే చెప్పొచ్చు బికాస్ మెయిన్ ఈ రోజు వచ్చిన మూమెంటం బట్టి ఒక త్రీ ల్యాక్స్ అయితే ఉన్నాయి పెద్ద చేంజ్ కూడా లేదని చెప్పొచ్చు అండ్ ఎక్స్పైరీ దగ్గర కూడా ఉంది అండ్ అక్టోబర్
బయర్స్ గా మనం లాస్ పెట్టుకోకుండా ఉండాలి అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైతే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రూల్ ఉందో అది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సో హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో మీకు ఈ వీడియో వాల్యూ యాడ్ చేసింది అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ బటన్ అయితే ఒత్తేసేయండి సో సీ వాల్ టుమారో అట్ ద సేమ్ టైం మీ తెలుగు ట్రేడర్ శ్యామ్ జై హింద్